Здравейте, приятели! Днес отново пробвам нов екип. Не съм от Куклук Склан и няма да се подлагам на карантина. Но така намерих пробвайки тия дрехи с годен случай да си поговорим за още един важен детайл в спининговия риболов. А именно риболова с воблери и с повърхностни приемки за лефери и лаврации. Сега знаете, че леферите са ми слабост и определено ще наблегна на тях. Но е, освен всичко останало, това ще бъде и един вид ретроспекция на моя риболов в Гърция, защото е, на практика има много ярък пример с е, изменението на размерите за така изминалите десетина години. Това, което съм наредил пред вас на практика е ретроспективен преглед на воблерите като размери вид дори които аз лично съм ползвал за последните 10 на години при спиринг рибло в Гърция. Затова, нека започнем с малко история. Първото, което искам да ви кажа е, че когато аз лично а, направих първите си рибло в Гърция, едни воблери като ето тези тук, а, бяха много често използвани и то масово използвани при риблова на лефери и лаврации. Ходенията преди, преди, предимно на нашите колеги от България, тези, които са били преди мене, бяха в Северна Гърция. Там основният таргет беше малки лефери и лаврации. И такива воблечета с размери между 6 и 10 см бяха най-масово използваните при мамки. Така, като кажа масови, разбирайте, че Воблери от порядъка на 12 см вече си бяха лекичко големи, а пък такива 14 см и нагоре, нагоре на практика над 14 см, много трудно можехте да намерите воблер в България по това време, но 14 см воблери вече си бяха направо грамадански в очите на повечето спинингисти. Но така се стекоха нещата, че сега в момента всеки един от нас започва риголова си на практика от там, където тогава свършваше. Говоря като размени на примамки. И това се получи съвсем естествено. Ще ви обясна как. Още при първите ми риболови, един така, може би, известен в риболовните среди и мой приятел, ми беше събрал цел да ми помогне един комплект от 5-6 воблера в които а, така, явно опитвайки се да се освободи от него ми беше набутал едно Моти 190 ето като това тук това беше воблер, който буквално стъписваше повечето риболовци въобще не, не беше известна при мамка, нито пък някой а, залагаше на някакви сериозни а, така, усилия да, да, да го хвърля и да пробва дали ще даде резултат, но аз така и си го бях платил. И взех една вечер да го пробвам. Това е едно пристанище на изкуствена светлина. Да, от тук, да, от там, да, от тук, да, от там. И беше ми много удобно, защото имаше близо до мен една лампа и аз виждах воблера, може би от 10-15 метра как се приближава към мене. Ми направи впечатление, че джерковата игра още тогава, че джерковата игра и този вид холограма, за който ви споменах в миналото видео, дават много добри резултати като видимост. Воблера проблесваше изключително апетитно и докато така се опитах нали, да покажа Калуян беше с мен тогава, се опитвах да му покажа какво точно се случва и скочи от някъде един лаврак и го взе. Това му моти 19 см. Хвана лаврак кило и половина. Това беше нещо немислимо за много е, колеги, но лично при мен така даде основа за едни бъдещи експерименти, така че този цвят и този модел Воблер се превърнаха в едно от основните ми оръжия през следващите години. И оттам нататък вече стъпка по стъпка се получи тази теория и а, тези мисли, които сега аз искам да изложа при вас. Основата е, че има два масово търсени а, вида риба в а, Гърция, когато говорим за спини от брега и това, както споменах още в началото, са леферите и лавраците. Съответно, 
ние трябва да разгледаме тези примамки и конкретно тези два вида риба и кой от тях към какви а, видове и най-вече размери, защото казахме, че ще правим филм за размерите, той има повече симпатии. Веднага ви казвам, че акцента ще бъде а, върху леферите, но с цел да не обида колегите, които ловят предимно лавраци, ще кажа, че а, общо значимото при лаврака е, че а, той предпочита основно по-малки воблери. Така че там воблери 5, 6, 10, 12, 14 см са а, масово употребяваните. Но това разбира се не означава, че не може да хванете този вид на много голям воблер, както се е случвало нееднократно не само на мен, а предполагам и на много от вас. Но, да се върнем към теорията. Казахме вече, че лавраците предпочитат малки воблери, защо това е така. А, всеки от вас, който е хващал лаврак, знае, че тази, тази риба няма зъби. Тоест, а, при атака, когато тя атакува жертвите, а, тя се опитва да погълне плячката, защото няма а, друг шанс да я задържи в устата си. Съответно, а, Реално на, на обитание на тази риба също има голямо значение за това, защото а, любимите места на лавраците са по-плитки зони, естуари на реки, делти, леч, речни делти, плечини, маса такива места, на които древните рибки изобилстват. Така че аз лично отдавна съм приел за мен, че а, идеалната стръв за лаврак е в област не особено големи размери. От друга страна, трябва да погледнем и на леферите и тук е момента да ви кажа как точно се храни лефера. Това е риба, която е доста по-сплескана от лаврака странично, притежава тясна и глава и уста съответно, но пък много остри зъби, с които както повечето от вас са забелязани, може да прехапе не само вашите поводи, но и цели риби без никакъв проблем. Така че това, което трябва да ви кажа е, че леферите, начинът на хранене на леферите е те да късат парчета от жертвата. Така, тук идва момента да ви сподъла и един секрет, защото така имаме традиция вече да ви издавам по някоя тайна. Трябва да знаете, че всяка, всеки един вид риба, който притежава големи и ясно изразени зъби, включително и леферите, които как казахме вече, че могат да откъснат пачета от жертвата, при атака се опитват да атакуват предната една трета на жертвата. Защо това е така? Защото в предната част на всяка една риба се навират на практика най- най-важните всички, не най-важните, а всички е, органи на тази риба, като почнем с главата, хрилете и всички вътрешности, т.е. една атака в предната третина на всяка една риба би поразила в повече случаи смъртоносно е, един или повече от един жизненно важни за нея органи. Или най-малкото ще е рани толкова сериозно и ще причини кръвозагуба, че тази риба да не може да се съпротивлява активно. Така че, казахме вече, говорим за леферите. Това е основополагащо както в размера на примамките, така и в начина на водене на тези воблери. Ще ви обясна какво имам предвид. Ето пред вас един воблер. Виждате, че тялото е доста издължено. Ако а, този а, левер, който образно казано ние коментираме, тръгне да атакува предната третина на, на тялото, ето така, а, това е най-добрият вариант за нас, защото предната от тези куки ще попадне в устата му и ще се закачи някъде, а, най-вероятно по устните или по челюста. А задните две куки при засичането вече и последвалата борба ще го ударат външно и ще се закачат от външната страна на главата или на тялото. Какво предимство ни дава това? Огромно бих казал, защото всеки от вас, който е ловил лефери, знае, че това е риба, която се бори много агресивно. Точно това е причината да я харесваме така като обект за риболов. Но при тази активна борба на практика се получава 
едно доста неприятно откачане или разкъсване на а, тънките месети части а, по устата на лефера. На практика много голяма част от закачанията са по устните на тази риба, които лесно се разкъсват и когато тази кука освободи, на практика ние губим рибата. В случая, че това е малък воблер и той се закачил само на устата, тази риба е заминала и ние никога повече няма да я видим, или поне няма да я видим в този рилов. Но, в този случай, който ви показах с големия воблер, казахме, че две от куките ще бъдат забити от външната страна на тялото и обикновенно, в повечето случаи, леферите се вадат именно на тях. Те се разкъсват, освобождават куката, която е в устата им и а, ние ги вадим за куките, които са ги закачили странично. Това а, е много важно да го схванете, защото определя а, така, до голяма степен ефективността на нашия риболов, ако ние гоним този вид с а, изкуствени примамки. Казах ви вече а, за какво става въпрос, имайте предвид, че това нещо, което е така може би най-използваната в момента е, примамка воблер за повърхностен лов на лефери, е доста издължена. Това е 22 см воблер и въпреки, че има само две куки, ефективността му е многократно доказана. Ако вие знаете как да го водите и най-вече да правите паузи при е, воденето му, той няма да ви подведе и ще извади почти всяка една от ривите, които закачате. Така, тук ще ви открехна и на още един терикатък, специално с воблерите, не толкова, но с повърхностните примамки и по-специално с тези, които имитират зарган. Аз лично, както ви показвам в момента, предпочитам различни типове куки отпред и отзад. Предната част винаги е, слагам затворена кука. Виждате каква е разликата. Върха на куката е обърнат леко навътре. А отзад куката е един размер по-голяма и права. Защото, както казахме вече, е, очакванията са ни рибата да ни атакува на предната кука с е, устата, тази кука да попадне в устата, където Извитата навътре, извито навътре живо ще се забие по-сигурно и ще се задържи в челюста или в по-меките тъкани около нея. А пък правата кука отзад с един размер по-голяма ще позволи на тази кука при удар в тялото да проникне по-дълбоко и да се захване лесно за кожата. Така че. Лично за мен това би повишило вашата ефективност и би помогнало да извадите по-лесно рибите. Така, много е важно, ще ви спомена още един детайл, много е важно да знаете, че особено когато джърквате воблери, е важно да не сте много агресивни в проводката, в смисъл много бързи в проводката, а е по-важно да прави воблера големи колебания и паузи. Много от случаите атаките ви ще бъдат точно в по време на паузата и закачанията, ако правите всичко, ако сте ме разбрали правилно и правите всичко, както съм го обяснил, най-често ще бъдат такива, че рибата ще излезе и ще може да се снимате с нея. За финал мога да кажа само, че размера със сигурност има значение. Голяма примамка за голяма риба, или поне аз твърдо вярвам в това. Така че този, който не е пробвал, нека опита. Ако всичко това, което ви показах и казах ви е харесало, чукнете едно пръще на бутона Subscribe, за да се абонирате за канала и ударете камбанката, за да получавате известие. Пожелавам ви успех! До нови срещи!